Eu acabei de comprar esse novo terreno Só que eu ainda não sei o que eu vou construir nele Eu preciso de algo que me dê dinheiro E eu pensei, e se eu fizesse uma fazenda? É isso que eu vou fazer Com a fazenda, eu tenho certeza que eu vou ganhar muito dinheiro no Roblox Então eu vou começar criando o celeiro Porque aí depois eu posso comprar uma fazenda Criar a esteira onde eu ganho dinheiro E depois eu posso pensar e começar a reproduzir animais Mas por enquanto, vamos criando as coisas mais básicas da nossa fazenda Que vão ser esterco, sementes e coisas assim Criei uma plantação de milho Com certeza vai ser uma ótima uma aquisição para ela. Como dá para ver, o milho tá ajudando a produzir mais dinheiro pra gente. E eu posso pegar aqui todo o dinheiro que a gente tá ganhando para conseguir fazer mais upgrades na nossa fazenda. Além do nosso milho, eu posso comprar isso daqui, um caçador de paz. Isso é ótimo para aumentar a renda que a gente tá ganhando. Em compensação, olha o tanto de dinheiro que a gente ganhou. Essa parte aqui da frente é o dropper, é o início de tudo isso. Com ele, a gente vai conseguir muito dinheiro aqui dentro para conseguir melhorar a nossa fazenda. Então, todo o dinheiro que eu tô ganhando, eu vou começar a investir nesse dropper. É, se bem que a gente já evoluiu tudo que tinha pra né? Não tem mais nada. Ó, oh, comprei uma parede e ficou muito mais bonito. Aqui dentro é o celeiro, lembra? E aqui é onde o nosso dinheiro vai ser feito. Pelo menos uma parte dele. Mas ainda tem mais coisa pra comprar aqui. Eu vou pegar mais dinheiro e vou comprar tudo isso. Pra não deixar nada vazio no nosso celeiro. Dá pra comprar pets! Só que é bem caro, é 10 mil um pet. Já que eu tô com muito dinheiro, eu vou começar a fazer outras coisas. Aqui do lado, a gente criou a nossa plantação de milho. Só que parece que não tem mais nada pra fazer. Então eu vou começar a criar novos caminhos. Olha o tanto de coisa que começou a aparecer. Será que flores me dão mais dinheiro? Eu não sei se vai dar mais dinheiro pra gente, mas vai ficar bem mais bonito, então eu vou comprar algumas flores, e ficou assim olha que bonito, mas o meu dinheiro zerou eu tô zero, não tenho mais dinheiro pra gastar acabou de liberar uma maçã, será que isso aqui é uma árvore de maçã? E é cara a maçã vai cair aqui dentro, e com certeza a gente vai fazer dinheiro com isso, eu vou comprar mais uma é 7 mil, eu vou comprar uma próxima, eu vou juntar mais dinheiro e de pouco em pouco a nossa fazenda tá ficando gigante, como eu comprei duas maçãs, a nossa renda aumentou, bom saber disso tá valendo a pena demais comprar maçãs, é porque elas caem maçãs dentro daquela cestinha ali, então a gente ganha mais dinheiro com isso, e agora que eu juntei muito dinheiro, a gente pode comprar mais uma árvore de maçãs e eu posso comprar outra. Essa aqui tá com uma cor meio estranha, hein? É uma árvore dourada. Ah, não. É só uma árvore comum mesmo. Só que dá pra ver aqui embaixo. A nossa renda vai aumentando cada vez mais que a gente compra árvores. Eu acho que isso funciona pra qualquer tipo de frutas que a gente tá fazendo. Então, talvez arbustos e as cercas, que são os detalhes, ajude a gente. E olha só como a nossa fazenda tá ficando linda. E eu nem comecei a construir tudo ainda. Ficou faltando as cercas aqui perto pra ficar mais bonita a nossa plantação de milho. Ficou melhor, não ficou? E liberou outro caminho pra gente, com barris, árvores e também arbustos, eu vou comprar tudo agora que a gente sabe que tudo que a gente compra vai aumentando a nossa renda, vai valer muito a pena, então vamos comprar esse arbusto, esses barril, lâmpada árvore, banco, tudo de decoração e tem um outro expandir caminho, só que é muito mais caro do que os outros, mas uma coisa tá me chamando muita atenção, aqui na frente tem esse expandir caminho, só que ele tá rosa será que ele vai dar alguma coisa de bom pra gente? parece que sim, pet de fazenda olha, a gente vai ter uma fazenda agora aqui vai produzir animais, certo? não vai ser plantação de comida também, e a gente sabe que plantação de comida dá muito dinheiro Na verdade, são de flores A gente vai fazer girassol aqui dentro desse terreninho E pronto, agora temos girassol E uma plantação de milho ali na frente A nossa renda continua aumentando Então parece que vale a pena comprar tudo que tem pela nossa fazenda Certo? Pra desbloquear A gente só precisa de dinheiro pra isso Consegui muito dinheiro Então eu posso sair comprando tudo que tem pela nossa fazenda Pra ela ficar mais bonita e me dar mais dinheiro Assim a gente consegue comprar muito mais coisa Essa plantação de girassol ficou muito bonita Eu quero conseguir outras igual essa Mas ela tem que ser liberada porque até agora não tem isso Tem sujeira, por que vai ter sujeira aqui dentro? Ah, eu criei a nossa... O nosso galinheiro, cara Agora vai ter galinhas produzindo ovos pra gente A gente pode comprar uma pilha de feno aqui também pra ficar decorado E aqui parece que vai ter outra coisa Agora vai ter frangos aqui na frente Bom saber, só que eu não tenho dinheiro, eu preciso de 7 mil Na verdade, vai ser vários galinheiros Aqui vai ser das galinhas e aqui dos galos Com certeza, exatamente como eu imaginei Já temos quase de tudo aqui na nossa fazenda Tá faltando só porco, vaca, essas coisas assim Falando na vaca, olha só o que tem aqui a gente vai finalmente poder comprar as vacas, cara Só que tá falando aqui que eu preciso ter um renascimento E pra eu dar um renascimento Eu tenho que completar tudo que tem na nossa fazenda Porque eu ainda não completei E é por isso que a gente tem que comprar tudo que tem Não só as coisas que dão dinheiro Até feno a gente tem que comprar Então eu vou sair comprando tudo que tem pela frente Até esse expandir caminho que é bem caro Mas eu vou sair comprando É um terreninho pra gente andar Infelizmente aqui dentro a gente não pode comprar as nossas vacas ainda Mas em compensação eu comprei os fenos que tinha aqui Eu posso expandir mais o caminho Comprar barris Mais caminho Esse caminho tá ficando bem mais caro, tá? E nessa parte eu vou liberar alguma coisa. Ah, vai ser um vaso de flores. Aqui dentro vai ter só flores pra gente. O único problema é que as flores vão dar mais barata até a mais carente começa com essa daqui. É, ela é bonitinha até. Mas com certeza essas outras
vão ser bem mais bonitas, mas elas são mais caras. Então eu vou precisar de ter muito mais dinheiro do que eu já tenho. Já posso comprar a segunda flor. Oh, olha que bonitinho. E começou a ficar bem mais cara aqui, tá? Não tô gostando disso não. É uma estufa, se eu não tiver errado. É uma estufa de flores aqui. E só tem flores mesmo, hein? Mas eu não imaginei que flor seria tão cara assim. Agora a gente vai conseguir comprar as flores. Vamos começar pela mais barata. Essa aqui de 20 mil. Olha, uma flor muito bonita. Temos essa aqui de 26 mil também, que se parece bem com a outra, tá? E pra falar a verdade, acho que tem muita diferença de uma flor pra outra, não. São as mesmas flores. Aqui atrás também, as flores são todas iguais. E aqui também a gente vai ter que comprar flor? Tá louco? Tudo isso aqui vai ser flor então, mãe. Uma coisa que eu não comprei foram os pets. Eu vou tentar comprar um pra ver se a gente tá com sorte. Vamos ver, tomara que venha o pet mais raro de todo o jogo. Veio um gato. Eu não sei se o gato é um pet raro. Por segurança, eu vou comprar outro. Tomara que dessa vez venha um pet raro. Veio um coelho. Vamos ver. Ó, ele multiplica mais o meu dinheiro, eles também multiplicam mais o meu dinheiro. Interessante, eu posso equipar três? Eu vou comprar mais um deles. E veio outro gato. Bom, a gente pegou três pets. Eu não sei se foram os melhores pets, mas vai ajudar nosso dinheiro a ser multiplicado cada vez mais. E assim, a nossa renda vai aumentar mais ainda. Eu comprei um pet prêmio e veio um Shark Duck. Um pato tubarão. Um pato com roupinha de tubarão. E multiplica em 1,2 o nosso dinheiro. Vale mais a pena equipar ele. E ele é raro ainda. Olha que bonitinho. Com certeza agora a gente vai ganhar dinheiro bem mais rápido. E eu vou aproveitar que eu tô ganhando muito mais dinheiro. E já vou dar o upgrade direto em todas as flores que a gente tem aqui na nossa estufa. As flores estão fazendo ganhar muito mais dinheiro. Então quanto mais eu tiver, melhor. Eu posso comprar algumas até aqui do lado, que elas são bem mais baratinhas aqui. Porque as outras é tudo caro. Olha o tanto que a nossa renda tá aumentando. Imagina quando eu comprar todas as flores que tem ali na estufa. Já consegui juntar 100 mil. Com certeza agora a gente consegue comprar todas as flores. É, é na verdade a gente não consegue comprar todas ainda. Mas eu posso comprar essas duas aqui, ó. Fico faltando só essa de 50. Só que ela é bem cara. Então por enquanto eu vou comprar essas outras. A gente tem uma outra estufa verde também. Só que não vai dar pra comprar todas as flores. Só que não vai dar para comprar todas as flores, né? Como dá pra ver, as flores são bem carinhas. Mas em compensação, falta uma flor aqui e uma outra aqui. Rapidinho a gente consegue. Olha o coelhinho. Agora eu posso comprar a última flor dessa estufa que tava faltando. E agora a última dessa. Finalmente compramos todas as flores, cara. Confesso que eu gastei muito dinheiro aqui. Em compensação, agora eu posso investir em outras coisas, como a decoração da nossa fazenda. Que é muito mais barato que as flores. E já já a gente pode dar renascimento. Tá 30% completo só. Aqui atrás eu já comprei quase tudo, só que antes de eu comprar lá, eu vou terminar esse lugar daqui primeiro, porque aqui é um lugar bem mais bonito, por ter muitas flores. Eu quero ver como vai ficar isso aqui até o final. E é por isso que eu vou comprar todas as decorações que tiver, pra ir ficando mais bonito cada vez mais. Exemplo aqui, aqui eu acho que é um celeiro. É, é um celeiro mesmo. O que será que vai ter dentro desse celeiro? Eu tô em dúvida, será que vai ter alguma coisa legal? Porque até então não tá tendo nada. Só estoques. E prateleiras. Estoque de trigo até. O que eu vou fazer com estoque de trigo, cara? Mas o celeiro ficou assim, até que ele é bonito. Só que não me deu nada de bom. Aqui atrás, nós temos uma cerca. E vai ter o, o que aqui dentro dessa cerca? Tem um alimentador. Uai, será que vai ter porco aqui dentro? É, não tem nada. Ah, aqui era pra alimentar porcos. Só que eu não posso comprar porcos ainda, porque eu tenho que ter um renascimento. Eu não tenho um de renascimento. E pra eu dar um de renascimento, eu tenho que completar isso daqui. E ainda tá em 40%. Falta muito pra eu conseguir dar o primeiro renascimento. E desse lado, eu acho que eu já acabei quase tudo. Na verdade, eu já acabei tudo. A gente pode passar então pro outro lado da nossa fazenda. Porque lá eu não mexi ainda. Aqui atrás, tem muita coisa pra fazer. Olha o tanto de caminho que a gente pode expandir. E o melhor de tudo, a gente não fez quase nada. Aqui, com certeza, vai ser só flores e uma lâmpada pra iluminar. Aqui, talvez seja alguma fazenda, mas de quê? De cenouras. Nossa! Essa fazenda de cenouras aqui atrás ficou muito bonita. Eu não imaginava que teria uma. E olhando aqui atrás, dá pra ver que tem muito caminho que a gente vai ter que explorar ainda. Por enquanto, a nossa fazenda tem fazendinha de trigo, de flores, de cenoura e de milho. Eu quero conseguir os animais, mas eu vi que eu preciso dar renascimento pra isso. Então, antes de eu ter os animais, eu vou precisar plantar tudo que a fazenda da pad. O que será que vai ser aqui dentro, hein? Melancias. Hum, é uma melancia. Não tem só uma não, hein? Tem duas. Aqui atrás vão ser abóboras. Então ali vai ser melancias e aqui abóbora, certo? É exatamente isso. E aqui pra frente vai ser o quê? Será que vai ter outro animal? Aqui vai ter um cordeiro. Tem as ovelhas. Mais um pet pra nossa fazenda. Agora temos aqui as ovelhinhas. Que legal. Ficou faltando aqui na entrada coisas como um banco, cercas, lâmpadas. Coisas de decoração a gente não comprou. Eu esqueci disso. É bem importante. Tem até um caminho aqui fora, na estrada. Já vou até comprar ele. Eita, tem mais coisa aqui fora. Olha, a gente pode vender as coisas aqui fora, cara. Tem um fazendeiro que vai vender pra gente. Eu tô curioso, por esse lado daqui, tem um caminho que a gente vai poder comprar algumas coisas, como árvores. A gente tá comprando árvores laranjas. Agora a gente tem maçãs e tem laranjas aqui também. Então a próxima fruta deve ser mamão. Vamos comprar essa última laranja, porque vai liberar o próximo caminho. Agora temos limão. Ah, interessante. Limão é gostoso. Vamos comprar a primeira árvore de limão, porque ela vai ficando bem mais cara. E acaba que a gente não consegue comprar ela por enquanto. A próxima árvore de limão custa 100 mil. É muita coisa. E com eu vou comprar algumas cerquinhas pra fechar aqui. Essa parte, ela só é de árvores, pelo que eu entendi. E tá faltando só aquela de limão ali atrás pra completar tudo. 50% da nossa fazenda tá pronta 
já. Já comprei mais uma árvore de limão e a próxima custa 140 mil, tá louco? Vou falir desse jeito, tô gastando tudo em limão. Se bem que é um bom investimento, porque agora a gente tá ganhando bem mais dinheiro, mais rápido e eu posso comprar mais uma árvore de limão em seguida. Pronto, última árvore de limão completa. Agora a gente vai ter que expandir esse caminho. O que será que vai ser aqui, cara? Tem até um buraco ali na frente, tô muito curioso pra saber o que é. Porque a gente já viu animal, flores, comida, árvores. Agora eu não sei o que vai ter lá na frente. Já tenho dinheiro pra isso, então já posso desbloquear esse caminho. Vamos ver o que vai ter aqui. Temos um fazendeiro. O que esse fazendeiro vai fazer? Ah, se bem que tá parecendo que ele não vai fazer nada aqui. A gente fez um banco com várias flores. É mais uma decoração. Essa parte inteira é só de decoração. Mas eu posso expandir o caminho mais uma vez. Será que vai ser só de decoração também? Para eu saber, eu vou ter que comprar. Então vamos expandir esse caminho daqui. E o que temos... Estranho, tá parecendo ser decoração também Mas até eu saber, eu vou comprando tudo que tem pela frente É, e como eu imaginei, é como se fosse Uma área de lazer aqui atrás Para as pessoas virem aqui atrás e sentar ao ar livre Olha, tem até torre de água, que legal Até que isso aqui ficou bonito, vai Mesmo sendo só decoração, ficou até que bonito pra fazenda Já posso comprar mais algumas coisas Eu vou terminar a decoração daqui de trás primeiro Eu quero ver se isso aqui vai ficar bonito ou não Tem até uma casinha, então aqui vai ser água? Vamos comprar essa água Ah, é uma área de pesca aqui Ou uma área só pra ver os peixes, que ficou bem bonito, hein Gostei daqui, ficou bem aconchegante Agora a gente vai ter que arrumar essa parte aqui de trás Aqui eu não sei o que vai ser, tem até um moinho aqui atrás Eu vou terminar de comprar tudo que tem pra comprar aqui Pra ver como é que vai ficar Eu gostei muito daquele moinho e eu acho que vai ser uma decoração bem boa E ficou assim, preencheu bem o espaço, hein E com isso tudo que a gente acabou de comprar Já foi pra 76%, estamos quase fechando tudo que precisa Na nossa fazenda Eu vou pegar mais um pouquinho de dinheiro aqui E vou aqui pra trás, que eu sei que aqui a gente não desbloqueou Tudo que tem pra desbloquear E tem muita coisa pelo visto Vamos começar por esse canto, a gente vai expandir esse caminho o que, que tem de interessante? Aqui é um estábulo? Vai ficar cavalos aqui dentro? Será? Tá aparecendo Mas não tem cavalos. E a gente acabou de upar Tudo aqui. Mas tá parecendo ser muito bem um estábulo Agora sim, terminamos tudo nessa parte E pra finalizar o jogo, tá faltando só terminar Essa parte aqui de trás. E pelo visto Aqui vai ser totalmente de decorações Vamos começar comprando algumas flores Alguns arbustos. Eu tô comprando vários arbustos E isso tá deixando muito mais bonito Cara. É uma pena que eles são bem caros Mas ali, são arbustos de maçã. Aqui atrás eu posso Comprar outros arbustos que também são De maçã, só de uma cor diferente. Decoração e aqui a gente tá produzindo trigo E tem mais uma plantação de trigo aqui atrás Só que essa aqui vai ser de trigo cultivado Só que ela é bem mais cara Com o dinheiro que eu tenho agora, a gente vai conseguir terminar a fazenda E aqui atrás a gente vai ter que colocar alguma água Porque tem um buraco enorme aqui dentro Eu não sei o porquê É, pelo menos eu achava que a gente ia conseguir terminar Mas tá construído uma coisa gigantesca aqui dentro O que, que é isso? Tá parecendo ser um armazenamento E é, um armazenamento de tudo De barris, de trigo, de luzes E de feno também, pelo visto E ficou assim ele, ficou bem legal Aqui atrás tem os estoques de água E aqui temos a água <risos> E as bombas de água também Lembrando que essa água passa inteira Por toda a nossa fazenda E já estamos com 98% da fazenda concluída Tá faltando pouquíssima coisa Pra falar a verdade Eu acho que tá faltando só esse trigo daqui Ainda não, tá faltando alguma coisa Nossa fazenda tá 99,2% construída Alguma coisa eu deixei passar Aqui, ó Sabia que eu tinha deixado alguma coisa E agora eu compro o repolho A cebola E a nossa fazenda tá 100% pronta 